醒醒发现一张发布仅三天、玩法非常新颖的地图。乐园地图名字叫做大人。我也没想到啊，这张地图发布时间是2023年11月11日，游玩人数仅三千多，通关率还挺高的。醒醒带大家去体验一下。这一进入游戏，作者就说不按套路出牌。我倒要看看怎么个不按套路出牌法。这第一关不就是玩远距离扔传送球吗？看我瞄准！这怎么回事？再试试。哎，这哪里来的箱子？明白了，原来这不按套路出牌的意思是老六呗。原来是藏了箱子。第二关。哎哎哎，这箱子怎么回事啊？下面有个平台，能上去吗？原来箱子藏这儿了。不按套路出牌，这什么作者啊？复位的视角为什么对着第一关？第三关连续弹窗勾着，这作者到底是老六作者还是特种蛋啊？哎，怎么回事？我怎么过来的？<笑>这第四关就是个简单的电箱子嘛。顺利到达第五关，电箱子加连续勾爪，这作者肯定藏东西了。先试试，<笑>原来是藏了弹板，<笑>就是这弹板的距离怎么不够啊？哎呦，终于是过来了！这关是什么意思啊？叮叮叮这个小蛋仔头上有箱子，嗯、呃，我明白了。哎，我这是过来了，但是没箱子，怎么去后面啊？一定是方法错了。等等，叮叮叮，原来坐着小蛋仔就可以呀、啊。第七关，跳一个，抱一下，调整距离。啊，没懂。这里有个假慈悲小蛋仔，自己动手丰衣足食，我试试。原来是小蛋仔跟我们跳跃的距离不一样，每跳一下就要调整距离啊。这篮球，这球能抱起来，我直接把球拿过去不就行了？地雷炸传送球，不是让你不按套路出牌吗？终于看见终点了，这个地图倒是没什么难度，但是过关方法确实不按套路出牌，作者肯定是老六出身，不然都想不到这些，很适合用来谋害蛋搭子，快带你的蛋搭子来试试吧。众<笑>所周知，蛋仔派对出了一个暴打变异蛋的模式，这个模式里面除了变异蛋老大之外，还有三种不同的蛋。分别是力量型，掌握了巨大化；敏捷型，掌握了加速飞行的能力；道具型，利用手雷轰炸蛋仔。说实话，这个模式里面确实可以体验变成变异蛋，但不能吃下变异蛋，因为只要蛋仔被砸，那么也就成了变异蛋。所以，醒醒就来体验这张地图，体验一下吃蛋仔是什么感觉啦。嘿嘿，不爱。咦，这个蛋和我哥长得好像。<笑>先来体验一下绿色蛋仔，也就是力量型，不过好像并没有巨大化的技能，只能简单的吃掉蛋仔。<笑>好啦好啦，不能一直逮着一只蛋吃啊！这一次试试红色的道具型，呃，我的道具去哪里了？不管了，先吃一口。为什么受伤的又是我？<笑>最后再来试试敏捷型，哇哇哇，真的可以加速跑！来到旁边的房间里。发现有一位大伯好像做噩梦了，来，我帮你解脱。太残暴了！哎呦
，这边的长凳下面居然还躲着两个蛋仔。我平日里最讨厌爆炸头了，看我把你吃掉！当然了，旁边的绿头小子也别想跑。Nice。房间的角落里还藏着一只原始变异蛋，也就是我们见到的第一版变异蛋，没有任何特殊能力，长得也是一点都不吓人。可能僵尸博士改造它的最初目的，就是为了让它吃蛋仔吧。啊！<笑>挑战上奶奶账号跟小格玩，还要让范特西看见。这么玩，范特西不得把我哥？<笑>粉粉们怎么回事？我怎么能坑我哥呢？那你为什么还登的是奶奶的账号？什么什么？说什么呢？我这是不小心上错账号了，但是换账号又太慢了，我就懒得换回去了。走，去找我家格宝去。格宝，格宝，在家吗？奶酪哥，你别乱喊我，范范会误会的。哎呀，格宝，没关系，这会儿范德西又不在。奶酪哥，你再这样，我就要生气了。哎呀，格宝，是我，我是醒醒，我上错号了，上成奶酪哥的号。原来是醒宝啊，你可吓死我了，下次不许这样了。好吧，知道了，走，我们去打两局巅峰吧。好吧，走。哎，格宝，我们等会儿去逗逗范特西吧。啊，好啊，看看范范什么反应。但是他们两个平时都在一起，范特西不会把奶酪哥给。爸，放心吧，没关系啦，我会注意拦着他们的。好吧，等会我把范特西喊过来，记得别露馅了。哥宝，今天想我了没有呀？当然想你了呀，我们俩可是关系最好的。那当然了，我们一会儿再去甜蜜双排，好不好啊？不好，奶奶怎么回事？我就一会儿没上线，你在干什么？没干什么呀，正准备跟我最好的格宝去甜蜜双排呀。范范，你来了，我们一起吧。一起？什么一起？奶奶，你现在在哪？我要线下把你给告了。啊！范范，你等一下，行宝，我们快告诉他吧，别把我家范特西气坏了。好的，好的，范特西，其实我是醒醒来完成粉丝挑战的。是的，是的。范特西，你仔细看看，这真的是醒宝啊！原来是醒醒啊，吓死我了！这是哪个粉丝提的挑战？提的真好，下次不许再提了。不行，我咽不下这口气，等着，我要去线下揍奶奶一顿，出出气啊！粉粉们，期待已久的小羊终于是要返场了，像云朵一样的东东。和长着可爱小翅膀的杨幂，想必大家一定都很喜欢的吧？还没有冬日老娘的宝子们，这次可不要错过了。毕竟这么好看的皮肤，下次可就不知道得到什么时候了。所以的话，建议把东东和杨幂通通拿下，因为朴素的东东和长翅膀的杨幂，每一个都很不错。对了，粉粉们，偷偷告诉你， 1 1月16日晚上10点到2点，锁定大神 A P P 直播间，除了全场九五折，更有超多蛋币疯狂掉落，整点直接抽免免。小声告诉你， 2 4点还会见证天选富贵蛋的诞生，猜猜会是你吗？这样的机会可别说我没提醒你哦。东东今天也很喜欢你们。醒醒灰灰默契大挑战，结果出乎意料又在情理之中。这几天灰灰终于是愿意主动跟我玩了，也跟灰灰一起拍了两期视频。但是我看到评论区有些粉粉说，你跟灰哥已经很久没一起玩了，都过去这么久了，你们两个还有默契吗？说什么呢？虽然我们已经很久没一起玩了，但是默契肯定是不会减少的。不信？既然粉粉们不信，那我就去找灰灰做一期默契大挑战，用事实来证明，好吧？灰灰，你在这儿发什么呆呢？金宝，怎么呀？这才一会没见，又想我啦？那肯定想啊！说正事说正事都怪你，这么久不跟我一起玩，粉粉们都说我们已经没默契了，所以我今天来找你做一次默契大挑战，证明给粉粉看。默契大挑战？好呀，好呀。我看谁以后还敢质疑我跟新宝的默契？开始吧，开始吧。那第一个就交给新宝，你先来。那第一个就黄色，黄色的话，打开背包第一眼就看到了这个小葵葵，那我就选这个，剩下的就交给灰灰吧，让我看看他选的什么。<笑>灰灰，你这选了个什么东西啊？为什么不选葵葵啊？我其实知道你要选葵葵，可惜我没抽葵葵啊，只能选一个也是黄色的紫皮啊。好吧，好吧，既然你都这么说了，那就算你通过了一半，第二个你来吧。好，第二个红色，之前给灰灰说过一次，灰灰这次说红色，肯定是想用我的原皮，但是，哈哈，厉害吧，辛宝，就知道你要选这个刚翻唱的火龙果，这都被你猜到了，那肯定啊，我俩可是最有默契的
。好啦好啦，第三个白色，白色的有最近出的懒大王、小羊还有汤圆。上次说我最喜欢汤圆，但是灰灰说喜欢小羊，那这次就选灰灰喜欢的吧。叮叮叮，嘿嘿，又选对了，看以后谁还敢质疑我们的默契啊？对了这么多，看来我们就是最有默契的，以后出门就可以横着走了。对对对，横着走，横着走。拍视频呢，你站好。好嘞，好嘞，下一个，下一个，橙色。到现在基本上都全对了，可不能再对了，不然灰灰不得膨胀到天上去啊？看我选一个，呃，童话稻草人，我就不信他还能选对。我操！金宝，你这选了个什么东西啊？那阿里是橙色啊？哼，先说说你，我上次没人给你说过，我的原皮是红色的，你说个橙色，却选个我的原皮出来，是怎么回事啊？还有。你看我的腿，这才是橙色。啊，对对对，啊、行吧，你说的对。这回你干嘛呢？你看今天我对了这么多，我们这么有默契，哎，难道不奖励我个贴贴什么的吗？啊，对了，我哥还说找我有点事儿，我就先走啦。啊，灰灰好可怕，快跑快跑！哎，行吧，你别跑那么快呀、啊。<笑>主播关系大盘点，来看看这些你都知道吗？醒醒最近发现，很多粉粉不知道主播们之间的关系，甚至有些连主播都认错了。今天我带大家来理一理各大主播之间的关系。第一个就是我哥啦，现在的蛋蛋昵称叫做擦玻璃的杰瑞，奶酪哥的身份相对来说是比较简单的。首先是醒醒我的哥哥，其次就是和范特西组成了 CP， 称之为牢饭组合，还有就是和毛姐有着一些不为人知的故事。具体呢，醒醒我也不清楚。第二个麻辣毛蛋，首先麻辣毛蛋是一位男主播，但是大家都叫他毛姐。现在的蛋蛋昵称叫做纯情大马猴，和绿头小子呆呆也是一对 CP。当然这一点也不影响毛姐的女朋友是毛嫂的事实。<笑>绿头小子呆呆，现在的蛋蛋昵称叫做呆头绿毛星星，目前除了跟毛姐，暂时没有别的特殊关系。接下来是范特西，范特西现在的蛋蛋昵称叫做愤怒的骡子。还有一个小号叫做性感小西西，刚才已经说过了，跟奶酪哥的 CP 组合，还有就是范特西自己的蛋搭子叫做小格，小格现在的蛋蛋昵称叫做高兴的考拉，格宝跟我可是最好的闺蜜。再接下来就是顾梦，顾梦的身份是个蛋贩子，蛋仔名字叫做熊狮子顾梦，她的蛋搭子是小粉蛋可优，是个非常漂亮的女蛋子，可蛋仔名字却是母老虎粉蛋，我就想不明白了，好好的一群主播怎么就变成了动物园了呀？名字一个比一个离谱。然后就是智慧蛋洛洛，她的蛋仔昵。昵称叫做智慧蛋沙子，这到底是智慧蛋还是沙子啊？洛洛的蛋搭子是小咩，小咩是目前所有主播里唯一幸存下来，名字不是动物的，但是名字也好不到哪里去，叫做拉臭屎的仙女。还有呢，就是灰灰蛋仔，名字叫做狗熊岭大黑猪，是个技术主播，最近几天还获得了全国纪录。怎么样，我的蛋搭子厉害吧？最后做个自我介绍，我叫醒醒，蛋仔名字叫做叫做行吧，叫做奥尔良老母鸡，是奶酪的妹妹。灰灰的蛋搭子，还有小哥的闺蜜。哎，我现在才发现啊，原来我的背景实力这么雄厚，看以后谁还敢惹我。小哥实力比范德西还强，到底是传言还是事实？最近外面都在传。说格宝的实力已经碾压范德西了，这到底是事实还是谣言呀？想当初格宝的特种蛋训练可是跟我一起做的，我得去证实一下。哎呀，格宝和范德西这么恩爱啊，但是两个人在家玩也不知道把门关上，看看他俩干啥呢？秦<笑>宝，你怎么来了？没关系，你俩继续，我去门口等你们。<笑>真不好意思呀，打扰你们俩二人世界了。哎呀，新宝，你说什么呢？怎么了呀？来找我什么事呀？也没什么事啦。范德西之前不是说他才是技术主播吗？可是最近怎么听说你成了技术主播，实力直接碾压范德西？其实范德西那都是吹牛的，他那个技术也敢对外说自己是技术主播。那格宝，你现在技术怎么样了呀？勉勉强强吧。反正欺负欺负范德西是足够了，这么厉害呀！走，跟我去试试我新找的特种蛋闺蜜地图。好，我看看怎么个事儿。德宝，这就是我找的特种蛋地图，要是我们相互配合才能过去。我们可是闺蜜。秦宝，你看这里有个告示牌，说这里是终点，我们直接进去好不好？那可不行，我们可是特种蛋闺蜜，你可是技术主播，怎么能走菜蛋通道呢？只有我们两个知道，没关系的啦。<笑>哎呀，快走吧，格宝，格宝，这一关要你先过去，帮我把前面的路升起来，我才能过去。放心吧，行吧
，哥宝，你等着，我去帮你按开关。小意思。格宝真厉害，格宝加油！我在碗里等你，爱你哦，格宝。洋葱圈，金宝，你别动，我抱你过去。啊、没关系的，格宝，这点难度可拦不住我。师傅，师傅，这次肯定过去。我就说吧，这次肯定能过来。嗯嗯，秦宝也是最厉害的。刚才的都是热身，接下来就是真正的特种蛋关卡了。我们走吧。找终点，哥宝，你看我发现了传送门。金宝，你看什么呢？快过来呀！啊、原来哥宝真的是技术主播呀！姐妹们，问你们一个很严肃的问题：蛋搭子不吃进去该怎么办呀？这不是前两天奶酪哥不是给我介绍了蛋搭子灰灰吗？一开始感觉呢，除了穿的丑了点，其他地方就看着都还好。巅峰也是上过凤凰蛋的。不过谁知道这家伙原来这么烂，现在赛季都快结束了，他居然还是鸵鸟蛋。你不也才鸡蛋吗？喂<笑>，这个不重要，重要的是灰灰整天游手好闲，居然不和我一起打巅峰赛，也不一起玩乐园。嗯，所以你是想带他一起玩，带他一起玩默契挑战？啊，不应该是巅峰赛吗？<笑>这里是醒醒，这里是灰灰。今天我们要干什么？当然是来玩非常好玩的，非常好玩的，非常好玩的，什么呀？一点默契也没有。告诉你，默契挑战。放心了，宝宝。默契挑战可是我最擅长的小游戏了。好，第一个我说灰色灰色。等等，我好像就这一个。灰灰他应该有吧？嗯，泡泡，你怎么还有这种皮肤啊？笨蛋灰灰，这可是我哥送给我的号，里面好皮肤多着呢。没事没事，以后叫咱哥，一家人不说两家话。第二个我说红色红色。灰灰还蛮懂的嘛，我和我哥都是红蛋子，他第二个就说红色，肯定是因为这个。你好，滚出去！灰灰，你以后要是再犯这种错误，就让我来给你做一个蛋仔头部按摩嘛。别别别，受不起呀！红色以后我肯定记得住。<笑>好吧，原谅你啦。第三个，绿色。哎呦，这一点进来就是一个这么绿的绿龙。呃，算了算了，这玩意儿灰灰肯定没有。往下看看好了，僵尸博士这么丑的皮肤谁会买啊？这么看下来，只有这个绿蛙套装是最绿的了。嘿嘿，我聪明吧？快夸我，快夸我！什么叫你聪明？能换队那肯定也有我的一份功劳，所以你也得夸夸我们，宝宝。好，宝子你可真厉害！哎呀，手一抖，不小心点错了。手把快呀呀。好了，不逗你了，快说第四个吧。白色，白色，白色有东东羊，还有小狗和雪王。不过醒醒最喜欢的还是蛋仔岛恶霸汤圆。啊，醒醒，你怎么是汤圆呀？汤圆怎么了？不比杨幂更白一点吗？你胡说，杨幂才是最白的。哎、好了，最后一个黄色。完蛋，我好像没有像样的黄色皮肤呀，用这个吗？算了，再看看，这个不错，而且知名度也挺高，就是你啦，呆呆鸟。好慢呀，灰灰怎么还没好？什么？居然又换队了？完美收官呀！今天的默契挑战很成功。今天换对了两次，确实很棒。但是。
犯错了三次，所以我和灰灰的默契不合格。再见。哎，宝宝，不带这么玩的呀、啊！如果你想成为特种蛋，那就一定不能错过这张地图——高阶特种蛋考核二，实时打分，每一关前面都有积分板，掉下去扣一分，抄近道扣两分，满分一共六十。哼哼，那我肯定是满分通关。啊，没关系，不是满分也可以接受。下一关是传送带钩爪，加减速都有，跳起来向前扔出钩爪。经过本蛋不懈的努力，终于过来了。啊，下一关怎么是隔墙跳呀？哎呀，哎呀。这也太难了吧，还是摆烂吧。呵呵，隔墙跳，大概从这个位置起跳，立刻将方向键120度旋转。虽然说起来简单，但是行行也是练习了很多遍呢。下一关是移动销毁，有点像简单版的夺命十三关，但是脚下的移动空间很小，横向移动的销毁真的非常不好躲避。作为一个特种蛋，地雷传送门是必须掌握的技能，这个我还是很会的啦，一遍就过去了。穿过加速门吃箱子，一个电箱三连跳轻松通过。然后是细狗加速带，拳击手套跳跃就可以躲避，控制好方向就行。这里的加速带非常快，必须要快速跳跃，否则就会被甩飞哦。这几关都没什么难度嘛。你好，这这这这是给蛋玩的关卡吗？啊。不过想要成为一个特种蛋，就必须要面对这些困难。冲啊！马场永远不会在你身边。嗯，帅哥们，帅哥们，哎，终于过来了，虽然分数全都没了。<笑>这关需要扔传球接扑，然后弹过来两段钩爪荡过去。细狗传送带很简单，过来之后捡起手雷，触发开关，然后传送带就会浮上来。接着是用弹球投篮三次，这个也很简单，投不中多试几次就好啦。荡秋千、跳台阶这些都很简单，看来只要通过最难的几关，剩下都是小儿科了。终于过关了，等等。分数低于36不会出现终点、啊。当我用10万潮流度的账号假装大佬会发生什么呢？众所周知，蛋仔岛上有许多负担，而我哥肯定算不上。那么，如果我用10万潮流度的账号让凤凰蛋的哥哥带我打巅峰，他会愿意吗？啊！话不多说，实践开始，让我们看看这个账号有多少潮流度。哇，居然有十三万，比预期还高了整整三万呢。不过皮肤先不着急用，用一招扮猪吃老虎，然后搜索他的名称去找他就好啦。啊，这家伙怎么不在线啊？算了，等一等他吧。Two thousand years later， 这家伙怎么搞的？大白天不玩蛋仔派对，还给我上线啊？哎，上线了。哦，这不还是被我逮到啦？奶酪。我是你的粉丝，你这个审美有点问题。滚！黄金机甲大佬，你好。哼哼，还有这个呢。哎哎哎哎呀哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎。粉粉，我也想坐兔兔车。嘿嘿，这家伙已经上钩了。我就只要你带我赢一把，我就带你玩兔兔车。我太菜了，带不动。别啊，主播你很强的，相信自己，你一定是最强的。带我赢一把，送你个皮肤。冲！
你妈！有。一分。你好，就是你啊。No， 皮肤呢？皮肤呢？你他。有粉丝投稿了一段视频，说：“家大们，帮忙看看，这是什么牌子的钢牙呀？”哦金币，金币。金币 Shine bright like a diamond. f i l i g h t in the beautiful sea. I c h o s e to be happy. You and I, you and I, we're like diamonds in the sky. What? What the fuck? 好家伙，本以为传送球扔歪了，没想到确实刚一爱人的特殊过关路线，估计小杨自己都放弃了。刚一说，请您走这边，然后唰的一下就下去了。要是说是什么牌子的刚一爱人的话，应该是 bug 牌的吧。<笑>梦里出现的人，到底是谁在想谁？输入爷爷是，后面就会出现搞笑的词语，让我看看。爷爷是我的第一个人的生日礼物啊！这是什么奇怪的造句啊又来一个离谱的刚一爱人，半只脚都踏入鬼门关了，刚一硬生生把他拉回来了。还有这第二波，醒醒玩了这么久，还没遇到过一次呢。凭什么？<笑>可以看出，小杨已经把毕生所学全部拿出来讨好懒大王了。虽然懒大王很不情愿，但还是让给了小杨冠军。可能那个冰冻就是他最后的倔强了吧。明明在找之前，相拥的如此坚定，说着一直在身边，说过要一起看的海，现在我独自等待。Yeah, 没有了时间，怎么转？刚错过的，怎么还？不想到现在，却已快。我想过。如果说上一个是一个心软的神，那这次一定就是两个心软的蛋碰在了一起，两个人在这夫妻对拜呢，最后要被淘汰了。奥特曼还是不忍心传给别人，真是爱了爱了。你们两个的船是吃了德福吗？这也太丝滑了吧！从头到尾一下障碍都没碰。话说，这样有默契的队友，到底去哪里能找到啊？啊